Hello, what's up? This is Kyo Hot Manu. Back again for another video. Pag-uusapan natin today ay yung power bank. Mga tips about power bank na may posibilidad na hindi nyo alam. Well, kung interesado ka, tara na. Let's start. So, ayun. Sa mga basher dyan, bago nyo, nyo i-comment tungkol sa buko ko, uh, trip lang to. Uh, nagkita kami ng tropa, tapos napagtripan namin yung bangkuli ng buhok niya and uh, yan ang nangyari masyadong natuwa ako okay? masyadong natuwa pero yun nga tungkol tayo sa power bank power bank what is a power bank okay power bank actually English so babasahin ko na para hindi tayo magkalito a power bank is typically a packet size portable charger designed to charge any supported electronic devices when you're on the move or far away from an electrical outlet So, isa siyang packet size na device na kayang i-charge sa mga electronic devices mo. Okay? Usually, pwede siyang gamitin kapag ka uh, on the move ka yung lagi kang nasa labas. Siyempre, walang wall charger doon. Or malayo ka sa wall charger kasi siguro circumstances. We don't know. Basta malayo ka sa wall charger. Yun yung power bank. Bigyan ko ng ma- maikling summary lang ang power bank. Just so you know, most power bank, I think all, pero hindi ko pa siguro lang na-encounter yung ibang uri ng power bank pero most of the power bank na lang siguro para sa iyo most power bank are lithium batteries too they use lithium batteries either lithium ion or lithium polymer we don't know, we will we'll never know kasi on that note, na lithium battery siya uh, uh, the same thing applies sa mga previous videos ko about batteries uh, 30-85% ang healthy niya uh, so on and so forth pero dito nagkakaroon ng pagkakaiba dito nagkakaroon ng um, difference using lithium sa phone at lithium sa power bank. Okay. Alam nyo ba na ang power bank have lower capacity ng naka-advertise sa kanya? Alam nyo ba yun? Kunwari, 10,000 mAh yung battery pero totoo hindi siya 10,000 mAh yung battery. Nasa 6,000 to 8,000 lang yun. Okay? Depende sa quality pa yun. So, higher quality, syempre, mas malapit sa 10,000. Pero, lower quality or cheaper ones usually, hindi naman lahat ha, hindi lahat pero usually, uh, 10,000 usually nasa 6,000, 7,000 lang yun so, yes lower capacity yung advertised, okay, walang power bank, na pag sinabing 10,000 mAh, 10,000 mAh din yung totoong capacity, there is no such power bank, research nyo na lang kung ayaw may para sa akin, but basta assume na pag sinabing 10,000 Lower dapat. Lower yon. Lower ang capacity niya around 6 to 8,000. Kung 12,000, mga 8 to 9,000. So on and so forth. 30,000, nasa siguro nasa 20 to 25,000 lang yun. Pangalawa, wag na wag niyong gagawin ang pass-through charging. Pass-through charging. Ano ang pass-through charging? Yun yung kapag ka nag-charge ka ng power bank, tapos yung cellphone mo, charge mo naman sa power bank. Then, at the same time, parang trend. Power bank, wall outlet. Phone mo, nasa power bank. Huwag daw mong gagawin yon, kasi nagdodoble yung init sa loob ng power bank. Naiipon, so which means na uh, overheating causes ng mas mabilis na deterioration ng power bank. Mas mabilis masisira yung power bank mo. Kasi lithium battery din yun. Any lithium battery na nabababad sa sobrang init is mas mabilis masira. Mas, nabil- mas mabilis na degrade or nababawasan yung total capacity niya. Okay? Pangatlo, Same with the lithium battery, extreme temperatures, uh, masama din talaga sa power box. Ang pinaka-safe, pinaka-safe sa kanya, pinaka-healthy is around 5 degrees to 25 degrees. Kapag bumaba ka doon or tumaas, lumagpas ka doon, uh, magkakaroon na ng, uh, magre-result siya sa irretrievable capacity losses. Ibig sabihin, yung capacity na ma- mawawala sa kanya, hindi mo na mababalik yun. Again, hindi na naayos ang battery na lithium. Pwede mo lang palitan. Palitan mo sa loob siguro kung marunong ka. Pero maayos, hindi na yon. Kahit sa cellphone, ganun din. Sinabi ko na to actually sa ibang video before. So, yun. Uh, as much as possible, maintain around uh, 5 to 25 uh, room temperature. So, ang pinaka-weakness niya is pag tumakit ka na ng 40 degrees pataas. Also, para siguro maiwasan, kung nasa labas ka, uh, wag mo ilalagay na natutok sa araw, yung sikat ng araw. Like, kunwari, nakaupo ka sa bench sa labas. Pag nagpa, nagpa-power bank ka, huwag mo ilagay sa araw. Kung nakalagay sa bag, pasingawin mo yung bag nakabukas. Kaso ka lang, delikado yun. Kung nasa labas ka, baka madukutan ka. 
Pero ikaw yan, discretion mo yan. Also, una sa bahay ka naman or some place uh, sa bahay ng ibang tao or sa lugar na ano. Tapos, um, ang style mo is tinatakpan mo ng blanket or any, any tela yung power bank pag nag-charge ka. Huwag mo rin gagawin yun kasi matatrap yung init. Masama rin yun sa power bank kasi mabilis ang buhay niya. Okay? Okay. Pang-apat, gaya ng mga lithium batteries, sabi ko, ang power banks ay meron din mga life cycles. 300 to 500 cycles lang din ang limit niya. Ngayon, para malalaman, actually wala tayong way para malaman ang exact na cycle ng battery na binili natin or ginagamit na natin for, for a couple of months na. Ang masasabi ko lang is i-estimate mo na lang around 300, yung minimum na lang kasi pag in-estimate mo ng 500 parang tataas masyad ng expectation mo. I-estimate mo sa 300, tapos yung dalas ng pag-charge mo ng power bank within a day. Kung once a day ka lang mag-charge ng power bank, pwede meron kang 300 days. Uh, so, kulang ko lang isang taon. Kung once every once or twice every week, tansyay mo na lang, ikaw na mag-compute. May hinakos na mat. Do not keep your power bank sa bag mo or sa bulsa mo kapag ka may kasamang metal. Siguro mga susi mo or mga pins, mga clips, basta mga metal. Kasi delikado yun. Pwedeng mas short yung pumasok, pumasok kasi yung metal. Metal could cause na mag-short yung power bank papasok dun sa may USB connection or kung makapasok sa butas somewhere ng isang power bank. Kung may butas ng power bank, mamang na pwede pumasok ang pin or clip. So, pwede mag ng short. Pwede ka mag-ground or pwedeng sumabog yung power bank kasi lithium battery sumasabog. Okay? Delikado yun. Although, bihira naman mangyari yun, pero accidents happen. Kahit nabihira naman mangyari. Understood? Good. Kung balak nyo, pang anima, kung balak nyo na itago ang power bank nyo ng mas matagal na panahon, like kunwari, balak nyo hindi gamitin ng 6 na buwan, isang taon, dalawang taon, uh, i-store nyo o itago nyo ang power bank nyo around 50 to 60% charge lang. Okay? Bakit? Base sa studies, sa mga battery academy yata, yung battery university something, sila yung talagang specialty ng mga batteries na website na um, mas mabilis nagdi-deteriorate ang, power, ang isang lithium battery. Kasi lithium battery ito, so applicable sa power bank and smartphones. Kapag uh, ang, ang charge is around 80% pataas, okay? within 3 to 6 months, uh, 20% yata yung nawawalang capacity ang walang capacity is yung permanent na yun. Pag nawala na yun, hindi mo na yung magagamit na part na yun ng battery. So, 80% na lang matitira sa 100% mo kapag ginamit mo siya ulit after 6 to 6, to 6 months to 1 year. Kapag ka masyadong mababa naman, yung charge na iniwan mo, like uh, 30-20%, tapos 6 months to 1 year mo gagamitin, may possibility, depende sa quality ng battery mo, pero may possibility na hindi na ma- magbuhay, mabuhay or mabuksan ulit yung power bank mo. Hindi mo na siya magamit. Dead power bank na siya. Okay? Kasi, Uh, masama sa lithium battery ang deep discharge. May mga instances, although bihira, pero may mga instances na once na nag-zero ang isang lithium battery, ayun na niyan tumanggap ulit ng charge. Giging dead na siya. The same goes with smartphones. Kaya, hindi ko talaga ina-advise ang deep discharge. Yung calibration na yan, delikado yan. Okay? May mga customer na kami na hindi na nag-open yung, yung phone kasi nag- calibration, nag-zero, hindi na nag-on ulit yung phone. So, ang ginawa namin tuloy, kinukot pa yung battery para lang buhayin ulit yung battery at tumanggap ulit siya ng, bat- ng bagong charge. Which is very, magagastusan ka. Okay? Pampito. Ito, common na to. Siguro naman, common sense na lang to. Buy quality chargers. Buy only trusted brands. Trusted brands. At buy only sa mga legit seller. Okay? Huwag yung sa tabi-tabi, huwag sa mga bangketa kasi hindi nyo alam ang quality niyan. Kasi malamang is mga reject yan ng mga factory or mga clone lang yan or fake. O ibig sabihin, yung brand nandun, uh, pero hindi yung brand na yun talagang gumawa nun. Nilagyan lang, sinapalan lang ng brand na yun. Nilagyan ng, ng, ng brand, ng, ng sticker or something para magmukhang yun yung brand na kilala mo. So, mas maganda sa mga legit seller. So, huwag mong tipi rin ang sarili mo kasi ikaw rin naman ang magagastusan. Yung pagtitipid na maling t- klase ng pagtitipid, magiging problema mo yan. Pangwalo at pinakahuli sa lahat, gumamit ng mas maikling kable ng charger. Okay? Alam nyo ba na kapag ka mas mahaba yung charger, mas mahaba, tontuwa ko yung haba abot dun sa salas, no? yung power bank nyo or something. Uh, pwede kayong kumilos ng mas malaya kasi ang haba ng cable. Alam nyo ba na kapag ka ganun, mas maraming energy ang natatapon sa power bank. So, kung ang capacity ng power bank mo is 10,000 tapos syempre hindi siya actual na 10,000 6,000 lang tapos ang haba pa ng cable mo ang layo ng ng travel niya para makarating sa phone mo 
bababa yun, Tap- matatapon doon mga 1,000 to 2,000 mA. So, magagamit mo lang around 4,000 mA. Tantsa- tantsahan lang yun, tantsahan. Yan, exact. Tantsahan lang yun. Pero, the point is, maraming uh, energy losses kapag ka masyadong mahaba ang cable. So, mas may clear, mas better. Also, sa mahabang, sa mahabang cable, uh, mabagsak yung voltage din. Depende kung gano'ng kahaba yung 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 kable ng power bank mo. So, it would be best na may kli lang. Uh, preferably, best length is siguro around uh, isa hanggat is hanggang isa't kalahating ruler. Yun yung best na optimum talaga na haba ng length ng kable. Pwede mo na siguro i-max hanggang dalawang ruler. Pero any longer than that, masyado nang aksayado sa charge. Mas imbis na ma- mas marami ka pang charge na makuha sa power bank mo, tapon. Tapon. Kasi sa layo ng travel nung kuryente papunta sa smartphone mo. So, yun. Hanggang doon lang. Uh, final thoughts. Uh, gusto ko lang remind sa inyo na these, these are just recommendations. Ha? Hindi kayo obligado na sundin ng mga pinagsasabi ko. Pero, yun nga lang. Uh, ito yung mga healthy ways, healthy tips para sa power banks nyo. So, kung hindi pasok sa lifestyle nyo, ang advice ko, uh, ignore nyo na lang. Okay? Pero, at least, sa mga kakilala nyo or family nyo na pasok sa lifestyle ang sinasabi ko, pwede nyo i-share sa kanila to. Yes, please do share this video. Also, also, uh, kung medyo mayama ka naman o pambili ka naman ng power banks, uh, okay lang actually. Na, ignore mo na to totally yung minagsasabi ko rito. At least, pwede mo i-push na lang sa limit yung power banks mo. Kasi, i-design talaga sila as extra battery ng smartphone mo. So, imbis nang abusuhin mo yung battery ng smartphone mo, ito na lang abusuhin mo kasi ito mas mura. Mas murang bumili ng power bank kaysa sa bumili ng bagong smartphone kasi sira na yung battery or magpagawa ng battery kasi sira na yung battery ng smartphone mo. So, ito na lang abusuhin mo. Okay? Pwede mo i-apply ang 30 to 85% sa smartphone mo pero wag na sa power bank mo siguro kasi may pambili ka naman. Pero kung ikaw yung tipo naman na nag-hold on longer, gusto mo mas matagal mo magamit ang power bank mo for emergency uses or for for outing lang na gamit kaya gusto mo tumagal siya well pwede mo i-consider ang mga recommendations dito again these are just recommendations hindi ka obligado na sundin to kung hindi pasok sa lifestyle mo ignore mo na lang to uh, shout out nga pala kay Mix Chain Channel to to yan yung mga yan yung kapatid ni Macario na kalaro namin dati sa COC yan sila yan so ngayon uh, hindi na siya masyado yata naglalaro or baka hindi na naglalaro ng COC ito uh, pero naglalaro siya ng PUBG and um, PUBG tsaka ba, ba Fortnite I think so I hope makapaglaro tayo one time siguro minsan baka maglaro tayo doon doon naman tayo mag, uh, magpapakita anyway pa- support na lang visit baka gusto niyo yung content niya subscribe na rin kayo like okay mix chain channel yun ganda na lang so I hope nakatulong kahit pa paano kahit na maliit lang para malagaan nyo lang ang inyong power bank. Ngayon lang. This is Q Hotman. Talk to you again soon.